O passaporte é o principal documento utilizado para viagens ao exterior. Porém, para entrada em alguns países é necessário também a apresentação do visto. Nesse vídeo vou mostrar para você quais são os países que exigem visto para nós brasileiros e como você pode fazer para tirar o visto para viajar para qualquer destino do mundo. E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Everton Viagens. Bem, cada país tem critérios e exigências específicas para a entrada e permanência de estrangeiros em seus territórios. A gente está muito acostumado a ouvir que ter um passaporte é essencial para qualquer viagem ao exterior. Porém, alguns países vão exigir não só o passaporte, mas também vão exigir o visto. Quando se trata de viagens ao exterior, é importante um bom planejamento e um planejamento com antecedência. Para quem já viu outros vídeos meus aqui do canal, já me ouviu dizendo isso algumas vezes. E assim, gente, é a mais pura verdade. Caso você esteja pensando em fazer viagens para fora do Brasil, vale a pena já ir pesquisando se você vai precisar né, de ter um visto para essa viagem. E claro que é muito importante que você consulte essa informação em fontes seguras e que contenham informações atualizadas. Para informações sobre visto, eu aconselho você a conferir o site do Itamaraty, que é o Ministério né, das Relações Exteriores. Lá no site do Itamaraty tem uma área específica é, denominada Portal Consular, onde você consegue não só ter esse tipo de informação sobre visto, né, mas também você consegue se informar sobre várias outras coisas que são importantes né, e que têm relação né, com viagens ao exterior. Então, lá no Google, você vai digitar Itamaraty. Você vai entrar diretamente em Portal Consular. Aqui nesse Portal Consular, nós temos uma série de informações. A gente tem informações sobre como viajar com animais de estimação. Nós temos orientações para trabalho no exterior. Nós temos guia, guias de países também, para a gente ter informações específicas de cada país. Né? Mas... A opção que vai nos ser aqui relevante nesse momento é aqui, ó, onde está escrito vistos, nesse canto aqui é, esquerdo da tela de vocês. Só clicar em visto, tá? Você pode ir diretamente em tabela de vistos para cidadãos brasileiros, que lá vai ter uma, uma tabela já com a relação de países que exigem ou não exigem visto para brasileiros. Mas antes disso, eu quero é, mostrar para vocês algumas outras informações. A gente vai clicar aqui em vistos para viajar a outros países. Aqui nessa tela que abriu, nós temos uma série de informações. Eu quero destacar algumas para vocês. Então, aqui está dizendo, por exemplo, que quem tem passaporte brasileiro é, pode viajar a turismo tá, para mais de 150 países do mundo. E lembrando, né, mesmo que você tenha um passaporte, é necessário que você também preste atenção na exigência de outros documentos. Um desses documentos é o visto, mas também você precisa prestar atenção no certificado de hospedagem, então um documento, um papel que comprove que você reservou a sua hospedagem. Na imigração, provavelmente vão te perguntar qual é o objetivo da sua viagem. E é importante que o seu visto, por exemplo, ele tenha relação com a sua viagem. Então, se você vai viajar a turismo, é um visto específico. Se você vai é, estudar fora, o visto já é um outro, né, que é utilizado para vistos né, de estudantes. Então, cada é, objetivo da viagem vai exigir de você um visto específico. Isso é claro né, para países que exigem vistos. Né? Aqui, por exemplo, está dizendo que você consegue viajar sem visto para mais de 150 países. E para os países que exigem visto, você vai precisar também prestar atenção no tipo de visto que você precisa né, é, adquirir e providenciar é, de acordo com o objetivo da sua viagem. Outra coisa que pode ser solicitada também é um bilhete de retorno né, ao Brasil, né, comprovando assim que você não vai ficar lá né, morando no país. Outra coisa importante que você precisa prestar atenção é no, nos documentos que vão ser exigidos é, nas cidades, nos países né, que você está fazendo conexão. A gente, às vezes, fica só focado no destino final, mas, às vezes, você vai precisar também apresentar determinados documentos durante a sua conexão. Isso está bem explícito aqui no site do Itamaraty. Além do destino escolhido, epa, além do destino escolhido, né, para a viagem, é necessário observar ainda a eventual exigência de visto em países de trânsito. Ainda que o destino final não exija visto de cidadãos brasileiros, é possível que o país de trânsito, ou seja, o país que você está fazendo conexão, né, se houver, solicite algum tipo específico, né, especial de visto. E aí é importante que você tenha essa informação, né, é, com antecedência. 
E por que eu decidi né, destacar essa informação? O site do Itamaraty está nos dizendo, em resumo, que não adianta a gente só pesquisar a exigência ou não de visto para o nosso destino final. Caso você faça uma conexão em algum outro país, você também vai precisar verificar se há a necessidade da apresentação de algum documento específico. Se precisar, você vai ter que providenciar de qualquer forma. Talvez seja preciso de visto ou do Certificado Internacional de Vacinação, por exemplo. Imagina ser impedido de viajar porque você não providenciou um documento exigido pelo país que você está fazendo conexão. Cara, surreal, né? Por isso que planejamento com antecedência é primordial. Para não perder dicas sobre planejamento de viagens, não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Tenho já anotado várias outras ideias de vídeo sobre dicas de viagem, então continue me acompanhando. Outra coisa importante que, que é dito aqui nessa página é que, embora a gente não precise né, de visto de turismo né, para alguns países, para viajar para alguns países, né, se o seu objetivo da viagem for estudar, trabalhar, né, mesmo que esse país não exija visto para turismo, né, provavelmente você vai precisar de um visto para trabalhar ou estudar. Tá? Então fica de olho nisso também. Voltando aqui para esse canto esquerdo da nossa tela, a gente pode clicar em tabela para cidadãos brasileiros, que vai abrir uma nova página, aí sim com uma tabela muito completa, tá? Com a relação de vários países, tá? De todos os países, na verdade. E nessa tabela a gente vai saber se o país exige visto né, de turismo ou visto de negócios né, para cidadãos brasileiros. Antes da gente ir para a tabela, né, vale ressaltar que essa tabela é meramente indicativa, tá? Uma vez que esses dados, né, essas informações aqui, elas podem é, mudar de uma hora para outra, né? Porque os países, eles têm autonomia para mudar as regras, né? De exigência de vistos para cidadãos brasileiros e cidadãos de outros, de outros países também. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Essa tabela aqui, ela, ela é segura, né? Mas é sempre também muito importante você estar tá entrando em contato com a embaixada, com o consulado do país que você está indo, para só ter certeza né, que você precisa ou não de visto para entrar naquele país. Vendo aqui a tabela né, com atenção, como eu disse, nós temos uma lista de todos os países né, do mundo e aqui nós vamos saber se o país exige ou não né, o visto para cidadãos brasileiros. Então, por exemplo, né, África do Sul. Né, eu posso ir para a África do Sul sem visto, né, se eu for ficar até 90 dias no país. Isso se eu estiver viajando, né, a turismo, tá ok? Essa dispensa de visto, né, por até 90 dias é uma realidade, na verdade, de vários países, não só da África do Sul, tá? Então, por exemplo, se você está viajando para as Bahamas, você também pode ficar lá a turismo por até 90 dias sem apresentar visto, tá? Isso também vai acontecer, por exemplo, com... deixa eu ver aqui um outro país... Costa Rica, né? Então, assim, né? Isso vai acontecer com vários outros países, tá? Alguns outros países também, por exemplo, como a Argentina, né? Você não precisa de visto, né? Você pode entrar só com o seu passaporte, mas também, né? Você pode entrar, nós como cidadãos brasileiros, né? Podemos entrar só com o nosso RG, só com a nossa identidade. É o caso da Argentina, deixa eu ver aqui outro país que também tem essa especificidade. Bolívia, então nessa tabela nós temos essa informação, é o caso do Chile, né, então países que fazem parte do Mercosul, né, que estão aqui na América do Sul, né, não exigem nem passaporte para nós brasileiros, tá, Equador, tá vendo aqui, ó, a própria tabela nos mostra esse tipo de informação, tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso, tá, sobre a possibilidade de viajar sem passaporte, só com RG, vou colocar o link do vídeo aqui no card aqui em cima, tá. Tirando esses países, né, que não exigem visto, né, e países que você pode até entrar só com RG, outros tantos países, né, vão exigir visto, que é o caso da China, por exemplo. Então, se você for viajar, mesmo que a turismo, você vai precisar é, providenciar um visto para viajar para a China. É, aqui nós temos uma relação grande de países que vão exigir vistos, né. Então, Egito também é outro país que vai exigir visto. Deixa eu ver aqui um outro país, né? Uh, Etiópia, como está aparecendo aqui. Estados Unidos, que é né, um dos países né, muito procurados e que é, a gente tem uma certa noção né, da necessidade de visto para conhecer os Estados Unidos. Então, é importante que você sempre né, tenha essas informações bem atualizadas. só entrar aqui no site do Itamaraty, 
que você consegue saber essas informações. Vou deixar também aqui uma playlist só sobre visto americano. Eu vou estar alimentando mais pra frente aí mais vídeos, né? Com mais vídeos sobre visto americano. Então já tem aí alguns vídeos, só clicar aqui nesse link que eu vou deixar aqui em cima pra você assistir também. Para os países que estão exigindo visto aí até mesmo para turismo, é importante que você entre em contato né, com o consulado, com a embaixada. Você pode entrar no site, enviar e-mail ou telefonar para saber qual é o procedimento específico para tirar visto para entrar nesse país. Eu vou deixar aqui na descrição esse site aqui, ó, que vai trazer um link tá, para todas as embaixadas e consulados estrangeiros aqui no Brasil. Aí você pode entrar tá? para poder receber todas as informações necessárias para tirar o seu visto. Outra coisa importante que eu não poderia deixar de falar é o ETIAS, que é um tipo como se fosse um visto, tá? Que vai ser exigido para nós brasileiros e para né, outras é, nacionalidades, tá? Para viagens à Europa a partir do final de 2022. Esse é um site que também vou deixar aqui na descrição, que vai explicar né, de forma bem completa como que vai funcionar esse ETIA, está que é um sistema eletrônico que você vai precisar preencher, vai ter uma taxa também que você vai precisar pagar caso você queira entrar em alguns países da Europa. Hoje você consegue, tá? Eu vou voltar lá para a tabela para mostrar para vocês. Hoje você consegue entrar, é, por exemplo, na Alemanha, aqui ó, Alemanha, sem a exigência de qualquer visto se você for ficar até 90 dias lá a turismo, né? Mas com esse ETIAS é, vai ser preciso que você preencha esse formulário e pague uma taxa para você conhecer alguns países, tá? Então aqui ó, nessa parte nós temos a relação dos países que vão exigir essa permissão, né, que é chamada ETIAS. Então Alemanha, Itália, é, Suíça, Holanda, França, caso você queira viajar para esses países, vai ser preciso que você preencha essa permissão eletrônica. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, peço que você deixe aqui o seu gostei aqui embaixo e também, é claro, compartilhe ele com seus amigos. Vou deixar aqui na tela, tá? Outras sugestões de vídeo para você assistir depois desse aqui. Já temos mais de 30 vídeos postados aqui no canal com bastante conteúdo sobre viagens. A gente se vê então no próximo vídeo, hein? Temos vídeo aqui toda quarta e domingo às 18 horas. Bora planejar para viajar? Tchau, gente! Fiquem com Deus!